，利川最近情况不是太好，可不可以麻烦你帮我劝劝他，赶快回瑞士？我可以劝他，我也知道他病了，但是他病的到底有多严重啊？有些事情啊，你应该要知道的。那就麻烦你了，啊，谢谢是谢小秋，是王继川的助理，这是他给我的名片。好，谢小姐，请坐。好。关于这个墓地的格式啊，他说要按照他弟弟的设计来弄，我们在电脑上已经做好了，他说要来看效果。看什么效果啊？啊，你稍等一下啊，我把这个图案调出来。对，就是这个图案，您先看一下。这里是我的地球，身在瑞士，却在美国，爱上了一位中国朋友，所以死在这里。哎，小姐，你你干嘛？哎，你怎么捣乱了你啊？你怎么可以这样啊你啊？你搞什么名堂嘛你啊？啊，还是不会死的。这合同都签了，钱也付了。合同呢？拿过来。好，看看，看看吧。到底是他什么人呢？啊！你管我是他什么人？我告诉你，他是不会死的。如果死，到时候再犯也来得及。你你怎么不讲理啊你啊？啊！这这这是。
什么事啊？能不能帮我个忙啊？帮忙？小秋。找我有事？外面很冷哎，你不请我进去吗？生枸杞炖子鸡，哇，尝一下，好丰盛，丰盛你就要多吃一点哦，尝一口，好不好喝？那你就多喝一点啊！我跟你说，幸亏你没有把这只汽锅扔掉，要不然的话我就不能给你炖汽锅鸡了。暂时不回去了，我手上还有很多事情要办。看看你现在哦，每天呢不是昏睡就是吐，你应该先去看病啊，等病好了再回来也不迟，对不对？为什么突然劝我走？想通？嗯，其实我觉得这件事情上哦，都是我的不对。我觉得萧观也对我不错啊，我不应该一直拒绝他，然后又来折磨你，弄得大家都不得安。我就应该接受现实，要不然只会对不起更多的人。这样吧，来，我们碰一下，好不好？这杯喝完以后啊，我就彻底摸完，然后你呢，就好好的回去治病。来啦，干杯！要喝点咖啡吗？嗯，不用了
。好了，就到这儿吧。以后我们还是朋友嘛，我还可以关心你的，对吧？你要回去好好养病。千万不要让我担心。嗯。干嘛老恩来恩去的？最后一片叶。你一定要尽快回去。结束相见。有些回忆值得一辈子去纪念。不要骗我，我不会。你要自己撑过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，祈愿你恨我。你不知道我多难过，思念汇成河。和你数到三，就一起放手，别再受折磨，让爱停在。
小秋，怎么了？都说清楚了。哎，李川他是个聪明人吗？你这么说，他一定觉得里面有鬼，不会那么轻易相信你的。如果换作是我，我肯定不会相信的。可以的，你你可以幸福的，你就真的嫁给我好了。他不是让你 move on 吗？你就 move 到我身边来。我这个人其实挺靠谱的，立川是知道你要结婚了，有着落了，他肯定就会很安心，会走的。好了，不要难过了，下一个吧，啊，下一个，下一个嘛。好不好？走吧。小到大，没有被人揍过吧？这不可能，我跟我弟弟老打架的
，就你这模样啊，不要逞强了。季文，我可以这么叫你吗？季文，我的头好晕啊，啊，好晕。鹏猫，等一下就会好了。你知道吗？小秋之前跟我讲，说你不是个坏人，在这之前我不信，今天我相信了。嗯。经过这次考验，你放心，我以后啊，尽量少折磨你，啊。嗯。看你这样，我们还是去医院吧。啊，我我实在走不动了，我全身没力，我全身瘫痪了。你让我多坐会儿吧，好吗？我现在好需要。你需要什么呀，王公子？我好需要一个，一个真情的拥抱。啊，如果你不愿意，你就让我疼没关系。其实呢，你这种行为呢也不难理解。从心理学的角度讲，你这叫母爱缺失。嗯，你分析的非常有道理。你知道吗？当我第一次遇到你的时候，我就已经进入婴儿期了。这是上海地区地产的供应状况，跟房地产的销售状况。然后这份是中心区物业和周边物业的一览表，你看一下。嗯。哦，我们把这次品牌的调性定在自然、自得、自在这三个关键词上。啊，还有，这是去年第一季商品房竣工销售量的构成分析。那个现有住户的分析做了吗？做了，根据调查，会购买这类住宅的人士年龄大概在三十到五十岁之间，主要是一般的中小企业主啊、大型企业股份持有人、外商主管，还有像是金融、电子、贸易啊和艺术界的成功人士，当然还有一些是海外人士回国置产的。非常谢谢你帮我这次争取风犬湾，上次那件事情是我太冲动了，真不好意思。不过。你脸上的伤不关我的事啊！我那天根本就没有碰到你。你想太多了吧？你功夫有这么好吗？说到丰泉湾，我要提醒瑞内一下，这个停车位一定要充足，是，还要有一些呢能彰显身份的设计，绿化呀，生活配备啊，一定要高大。嗯，好，我们广告这边一定会尽力策划配合。啊，还有一件事，其实我已经下单买了一套了。哦。我在想，你这边能不能给我一点折扣啊？哎呦，我帮你介绍生意，你还趁机走我后门呢。这样吧，九五折啊，九折。你你说什么？八五折，最低了啊！别太过分了啊！可以可以可以，太棒了太棒了，非常感谢。王总，肖社长找您来了。肖社长。嗯。啊，请他进来。好的。李川。哎，小关。哎，请坐。好。找我有什么事啊？啊，是这样的。我订了一套丰泉湾的房子，打算请装修公司去装修。小秋说想找你参谋一下。啊，没问题啊。装修公司有负责室内设计吗？太贵了，请不起。如果你们不介意的话，就由我来设计吧。啊，装修费算我的
，就算给你们的一个礼物。哦，那真是太好了。小秋，你说呢？啊、嗯，太好了。说说看，你们对室内空间有什么需要，有什么看法？我在想，小秋喜欢看书嘛，那在二楼弄个大书房、大书柜。好。嗯、呃，那个萧观喜欢桌球，弄个桌球室吧。啊。哦，你不是不答应我吗？我就知道你很体贴，谢谢。你喜欢就好。要桌球室是吧？呃，如果增加桌球室的话，可能客厅的面积会减少一些，你们不介意吧？呃、不介意。呃，那洗衣机你们要放在一楼还是二楼？我建议二楼，因为这样子收拾衣服会比较方便一点。这我没意见呢，我全部都听小秋的。啊、哦，可以啊，那就二楼好、呃。那就那就二楼。嗯，好，那开放式厨房。我的意思就不要开放了，我们俩都喜欢辣椒嘛，抄起菜来，要是来客人肯定受不了，你说是吧？好，不开放式。其实，买室内材料不是我的专业，而是季川的。那我让他给你们一些 sample， 让你们挑一下木材、石料和颜色。你们放心，我们做出来的一定是最好的。是不是？黎川，谢谢啊！谢谢啊！你们打算什么时候办喜事啊？啊,啊，很快很快，到时候一定请你喝喜酒。好，那我就等。参加完你们的婚礼之后再走。你能来参加我们的婚礼，我们太高兴了。小秋，你说呢？现在弄巧成拙了吧？我本来以为没几天立川就会走的，现在倒好，他要参加我们的婚礼，又要给我们设计新房，这需要弄到什么时候嘛？那，那我们就假装真的结婚。办个盛大的婚礼，让他彻底死心。哎，小关，我总觉得你现在有点居心叵测，假公济私啊！哦，天地良心好不好？我这也是在帮你啊。假结婚对我的名声是有损害的。你看，我先假结婚，还要离婚，离婚之后，那我再结婚，不就是二婚了吗？我身价都跌光了。吃你的面。嗯、你看到了，人家已经成双成对的了。这边的事情呢，也不关你的事了。我把你的机票已经订好了，就明天，票我已经拿到了。你有跟他说什么吗？我什么都没说。他们已经准备要结婚了，我想等。No no 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 no， 再等下去啊，你没倒下，爷爷就倒下了。放心吧，这边的事情交给我，你就放心的走，啊，小秋，快吃，嗯，对了，小关，让我设计他的新家，我回去要画几张图，你记得要帮他选一些材料跟颜色。你说风雄安那套。对，都还没开始建呢，你急什么？嗯，吃饭。小秋，嗯，李川明天就要回瑞士了，你怎么知道的？是季川让我帮他订的机票。
可怜的小秋，你是的。我和你数到三，就一起放手。基于你恨我，你不知道我多难过，思念汇成河。和你数到三，啊，很快很快，到时候一定请你喝喜酒。别再笑着我让爱停那我就得参加完你们的婚礼之后再走。东西整理好了吗？不要像上次一样拉东拉西的。哈喽，我跟你说话，你听见没有？那你去哪儿？出去走走。那我陪你。不要，我自己开车。李川，小秋和萧观已经在一起了。
你看看你，要不是我今天去你家找你啊，你肯定又忘了今天跟我约好去郊外烤肉了吧？对不起啊，我最近脑子太乱了。那不正好，今天天气这么好，我们去郊外郊个游，顺便散散心啊。你怎么这么开心啊？啊，就是静文告诉我，利川今天飞机嘛。等利川一走了，我的春天就来了。立川，要走了还进厨房干什么？把他带走吧。这什么东西啊？气锅。啊？怎么那么奇怪、啊？我会做一道菜叫气锅鸡，回去之后我做给你和爷爷吃。哦。哎，快走吧，要堵车的。哦，还有一些图在办公室里。还没有搬完呢。哎呦，就交给人内吧，人内会负责的啊，放心。要不你先走吧，我要打个电话，马上来。快点啊！嗯、我跟哥们说过了，你喜欢吃辣，他们会带很多辣菜过来。我也准备了几样拿手小菜，包你喜欢的。心情不好呢，正适合猛吃。其实小秋，我真的是很替你高兴。我认识你这么多年来，我知道你能跨出这一步有多么不容易。其实我也没有这么豁达了，我就是希望利川好。小秋，立川，小秋。谢谢小苏小姐。安妮啊，您不知道吗？她出车祸了，正在医院抢救呢。出车祸？很严重吗？在哪家医院？人民医院。具体情况我不知道，只知道送过去的时候已经昏迷了，正在手术。谁出车祸了？是小秋，我现在要去一趟医院。啊？现在啊？飞机不等人呢。那你一个人先回去吧。哎哎，这样好了。你回去，我留下。小秋的事情交给我，好吗？啊，不行，我不放心。来，啊，立川，你你冷静一点嘛。你又不是医生，你回去你也救不了他。你先回去救救自己，好不好？这边交给我。No。手杖还我。No。还给我。不还。今天你无论说什么，一定要回去。王继川，你这叫邪气。王立川，我告诉你，今天我无论如何，我扛也要把你扛回家。对不起，都是我害的。立川，什
是我先说话你才回头的，不怪你。对不起，对不起。你现在还有哪里痛吗？胸口痛。你昏迷了四个小时，一条肋骨骨折，左腿腿骨骨折，已经手术了，里面钉着一根钢钉跟钢板。他们现在正在检查有没有脑震荡。啊，对，你还有哪里不舒服？我去告诉医生啊。我手头上还有好几个要紧的活呢，一定要帮我跟公司请个假。张少华已经来了，他正在帮你安排转院呢。为什么要转院？这个地方是紧急帮你救治的医院 ，GMF 要把你转到上海最好的骨科医院呢。小秋啊，那我需不需要通知小东过来？千万不要跟他说，他功课很忙。医生说，我在这里还要躺多久啊？这伤筋动骨一百天呢。不过你放心，我会天天过来照顾你的。都是有护士的，而且你公司才刚刚成立，有很多事情要忙的。你不要这么说好不好，小秋？你伤得挺严重的，三个月之内能顺利愈合就不错了。而且你也没有别的亲人，我有不可推卸的责任，我必须要照顾你的。对不起啊，好不容易的一个假期还被我搞砸了。哎呀，没事没事。来，那你先好好休息，先别想那么多了啊！哎，谢谢，不用谢啊，谢谢大夫，不用谢，再见啊！啊，要不要这么关心你的员工啊？我问医生了，医生的意思说再观察两天，然后等平稳一点再转院。那边我安排好，住特需病房。我身边没有球，骨折的地方也不能乱动，刚刚护士可以。呃，医生给他安排了一个特护护士，技术和口碑这方面都不错。再加两个，三天换班，你去请一个营养厨师吧。准备每天三餐呢。啊，好。如果他的病例会更严重的话，或者是留下后遗症，我打算去带他过来这边。行，没问题。那个，我那我回头再跟医生说一声。你也不用太担心了。安妮这个病情，靠她的身体完全没问题。再说她也年轻，恢复起来肯定快。你不进去看看？还有，别让他知道我带进去。好，那今天的飞机我就叫人给你改明天的。等他好了，我再走。一天嘛，至少按摩三次，促进血液循环。要不然，等到石膏卸下来，两条腿就一粗一细了。<笑>哎，这是餐馆送来的粥，你先喝吧，都快凉了。餐馆不是应该在食堂买吗？<笑>食堂哪有这么好的饭呢？这是餐馆的师傅定做的。哎，菜单在这儿呢，早、中、晚三样。你点好以后，餐馆就会给你送过来的。GMF 的医保为什么会这么好啊？<笑>我正想问你呢。这么好的医保啊，我到你们公司去，去打扫厕所。<笑>小秋，小秋，哎，我妈给你做了鱼片粥。
怎么样？感觉怎么样？挺好的呀。那你们慢慢聊，我先出去了。嗯，谢谢啊，啊谢谢啊没事。哎，哎，才多久不见呢？那么多人来看过你，人缘不错哦。平常可没看出来。哎，对了，静文，别让你妈妈再给我煮粥了，我吃的都不好意思了。我倒是想自己煮给你，可惜手艺太差，不好意思拿给你。<笑>哎，校官呢？他上午有会，说下午过来。开什么会啊？哎，他可是肇事者，好不好？不会骑车就别骑，是文艺青年就别耍酷，太不靠谱。其实这个事情也不能全怪他了，是因为我在后面打电话，然后他才一分神，就成这样了。哼，哎。你这房间还挺大的。之前呢，我舅舅动手术的时候住过一回，哎，一天要好几千块呢。好几千啊？那当然了，像他那么爱摆谱的老板是不可能住一般的病房的。对了，我问你 ，GMF 的医保为什么这么好啊？嗯，像我们呢，应该能住双人间的病房，老总级别的住单间。你嘛是利川的女朋友，虽然说是过去的，但是待遇也肯定是很高的。利川都已经走了，他不会安排这些的。哎，利川没走啊？没走，他跟纪川都没走。哎，不过好像他们吵架了，互相不理睬，你知道吗？今天开会的时候，纪川要跟利川讲话，利川完全不理他。把大家都看傻了。哎，他们兄弟俩可是第一次在公共场合冷战吧？出什么事了？我哪知道啊！利川又不怎么来办公室，这三天才来过一次，还是去给那几个重要的图纸签字呢。小秋，阿秋要放他们来看你了。小秋，你还好吧？小秋，好点了没？你们好，小秋。谢谢你们来看我，这罪魁祸首终于出现了。喂，什么罪魁祸首？我也是受害者，好不好？你看看啊。哎，就那么一点伤，你还好意思讲啊？哎，你看看这个，看看见没？啊，看见没？啊，好嘛好嘛，对不起对不起嘛。啊，你活着还是死了？嚯，张总这么大阵势啊？可以啊。小秋，小秋，好点了吗？人缘不错。平时怎么没看出来？早日康复。谢谢大家，谢谢你们来看我，我都觉得不好意思了。我要是你，我也不好意思，连王总都亲自来看你。哟，哎，王总，哇，这么多人啊！王总，人缘不错嘛，啊，我没看出来。早日康复。喂，你也在？是啊。送给你。最近好吗？嗯，挺好。有没有想我？没有。那怎么可能呢？如果他一个月不刮胡子的话，我就跟他讲话。你还不如让他死我算了。
爷爷，您怎么过来了？好，好，好，李川，来坐下，坐下，坐下。今天在机场没接到你，就给我打了电话。我正在汉堡开会呢，就从那儿直接过来了。爷爷，你明天还是跟我回去吧。我不能回去。小舅出了车祸，他全身都是伤，现在躺在医院里面。就是放心不下他，那好办，我让纪川留下来照顾他，他从小就比你细心多了。小秋的病一天不好，我就一天不走。爷爷，我生病的那几年，我没有告诉小秋实情，可是他每天都写 email 给我。而且在没有收到任何回应的情况下，他一直坚持了四年。爷爷，我是靠着他的一面活过来的。现在他生病了，我不可能抛下他，我不能没良心。李川啊，不是爷爷狠心要逼你，是赫尔曼医生给我来电话，他说你最近的指标不好。我也很着急啊，爷爷。上海的医院里面，什么东西都有。万一真的出了什么状况的话，我在这边治也是来得及的。李川，爷爷，我答应你。小秋治病的这几个月，我每个礼拜都会去龚伯伯那里报道，配合他的治疗。给你两个月的时间。好，爷爷，您在这里多休息几天吧。哎呀，不行啊！我汉堡的会议还没有开完呢，我必须得飞回去。哎，哎，你可不能故意不接我的电话呀！啊，不会的。小秋，林月，你手放松一点。啊，上个星期好好的，怎么又突然得了骨髓炎呢？手术并发症，昨晚他痛得不行，只好打杜冷丁了。杜冷丁？不会上瘾吧？没事，剂量不大。小秋，小秋，你要不要喝点热水？我帮你倒。静文，你去跟医生说，再帮我打一针，再帮我打一针。我去叫护士啊。嗯小秋，我求求你不要打针好吗？我们吃止疼药好不好？静文，李川走了没有啊？没有，倒是季川去巴西了。那他为什么还不走啊？见鬼了，谢小秋，你都病成这样了，他都不来看你，你怎么还惦记着他呀？我知道，我知道他不会来看我。为什么呀？先不说你们俩之前的关系。就算是最普通的同事，他也应该来看你，好吗？我不怨他，我只希望他能赶紧回瑞士。不知道，这两天我都没看到他，可能已经回去了吧。来了来了，没事了。护士，来，你看看。啊，手术引起的感染，有点并发症，化脓了，我去找医生啊。麻烦你了。哎，这，小秋。你如果太疼的话，咬我手臂吧！啊，都什么时候了，你还闹？你还笑得出来啊你？你。小光还不错，每天都有来。你怎么知道的？哦，你也每天都来，李春
我等一下让司机十分钟后来接你。骑摩托骑得好好的，你打什么电话啊你？都以为你要走了，突然听到身后能喊你的名字，还不吓一跳啊！我告诉你，王立川，谢小秋今天会受伤，跟你也有关系。跟我有关？我把他交给你，你就把他带到医院里面来。你办事能不能靠谱一点？你 handle 不了小秋，就不要给我保证。啊，你比我能 handle 是不是？是谁让小秋每天在哭的？是谁啊？是你吧，王立川？我让他哭，至少我没有让他躺在这里。你。想尽办法要让你离开，老天偏要让你留下来。你说什么？你们不是要结婚了吗？结你个头啊！那都装给你看的嘛。立川，你就不能让一步吗？你究竟要把小秋逼到什么样的地步你才甘心呢？你不是要死了吗？干嘛躲着藏着？你就死在小秋面前，他也不会后悔，也不会怪你的。难道你看不出来吗？无论你变成什么样子，他都愿意。就算你少一条腿，他都无所谓。你还能少他的一颗心吗？王立川，如果你是个男人，你现在就进去跟他说清楚。我能跟他说什么？他今年才二十五岁。我能耽误他一辈子吗？你没事吧？你别告诉他我儿子，你一定要好好的照顾他。王立春，你。醒了，好点没有？比前两天好多了。我每天要吃有喝的。对了，你今天就别再陪夜了。这边的护士把我伺候的挺好的，你就不要再来把我当成重症病人了，好不好？我看这病房空空荡荡的，我是怕你一个人晚上在这里会害怕。再说了，我们都是孤儿，正好，没爹没娘的，同病相怜嘛。去你的！我记得小时候去外公家，晚上要走好几里的山路，黑灯瞎火的走。那个时候也没觉得害怕。哇，这么厉害啊！哎，你躺累了吧？我帮你翻个身，活动活动。哎，不用了。三个护士和张阿姨每天都会替我按摩的。啊。你呢？晚上也不要过来了。张阿姨还有三个护士每天把我伺候的像公主一样。而且你做翻译也是脑力劳动，要注意休息。行行行，听你的，啊，嗯，来，吃一个橘子吧，我刚剥好。酸不酸？酸，等你吃了就知道了。没有，我吃过了，甜的。哎，我还是刷牙哎。啊。
问你啊，昨天晚上我睡着的时候，有没有人来看过我？啊？哦，有人来过的，我让他们留下东西就走了。不是，我是说，有没有一个大概三十多岁，然后长得很帅，行动不太方便的人来看过我？啊，张阿姨，求求你告诉我吧。他每天都来看你，只是不让我告诉你。刚跟大家聚完餐，说一定要来看你。听说你这边水果多的吃不完，是不是？今晚你把水果拿出来给大家分了吧。来，献给你。谢谢。哎，地川今天来开会了。他还没走吗？没有。哎，李川今天穿了一件黑色的夹克，就是那种那个特别柔软而且特别紧身的那种布料。哎，你说他有没有搞错？没事乱放电，我今天一见他，差点被电晕了。他平时吧都穿西装，一本正经的，我还招架得住。哎，艾玛，他身上是什么香味啊？哎，他用什么牌子的那个剃须水啊？我啊，最近百债缠身，拆东墙补西墙，我可没空想王立川的事了。而且，最近我花痴的能力也都退化了，我不发表评论了。对了，其实王总的病到现在都还没有好，你们看到的。都是他光鲜的样子。他今天到公司才一个小时啊，瑞内就把他接走了。他把那个办公室的地毯吐的是一塌糊涂，瑞内几乎是把他拖上轮椅给推走的。哎，没办法，接下来我们只好把办公室的地毯啊，全部都给换掉了。啊，李川也太可怜了，也不指着那个钱养家，都已经病成这样了，干嘛还惦记那几张图纸啊？所以说，找男人还是应该找一个健康一点。不然看他那样，心里多难受啊！嗯嗯，好了，别八卦了。GMF 就王立川一个美男吗？美男倒是有，极品呢也不是没见过，但是立川属于仙品，还仙品呢？我看啊，是毒品吧。为什么还不回去呢？是在担心我吗？小心，慢慢来啊！来，我们回房间休息一下吧，已经超过负荷了。我想早一点出院，就走到那个前面。X 光片上看，你的腿骨恢复得很好，只是肌肉有点萎缩，得加强一点沉重训练
。那这么说，我就是可以出院了？是呀、啊。太好了，谢谢啊，不客气。你看，房间我都帮你打扫好了，也顺便把床单都换了新的，怎么样，够贤惠吧？谢谢啊。小秋，我有件正事要跟你说。你说。呃，立川还没有回去。猜得到。但，他知道你出院的消息之后，应该很快就回去了。但愿如此吧。有件事情。我知道我说了很不吉利，但我还是要说。呃，如果万一李川真的回到瑞士，重病不治，我不介意你之后的日子还怀念李川，但是你可不可以给我个机会，让我好好的爱你，好吗？李川要是有个三长两短呢，我想我应该也不会去死，因为那个不是他想要的结果。不过，我应该会终身不嫁。啊，你怎么就一根筋呢、啊？你？对啊，我就是一根筋。黎川也是。其实像我们这样真的特别不好，所以你千万不要学我。我相信你一定能找到更好的女孩，而我们呢，永远都是好朋友。你不要说这个好不好，小秋。你要学会放弃，懂吗？这不属于你的爱，你怎么抓也抓不住的。你必须让他走。再说你才几岁啊？说什么终生不嫁，这算什么嘛？又不是在古代用得着这样三贞九烈的吗？可是我已经经历过一段轰轰烈烈的感情了，真的没有力气再经历一次。好，好，好，我们不要把话说得那么惨。这说不定啊，李川一回到瑞士，这病就治好了。这不就是个 happy ending 了吗？嗯，前提是他得回去啊。好了，我也累了，你也早点回去吧，我要休息了。好，我走了。嗯，拜拜。哎，小秋，今天我见到李川了。你怎么会想到去见他啊？他让我去的。他说我买的公寓设计好了，叫我过去看设计图。他看上去真的是病得不轻。走了纸箱搬出去，小心啊，不要压。嗯，谢谢啊，辛苦了。啊，对对，去昆明的机票一张。嗯，单程。好，谢谢，尽快啊。嗯。